அடுத்ததா நம்ம பார்க்க போறது டிஃபரன்ஷியல் ரிலே ரைட் லெட் எஸ் சி ஹவு டு வர்க் எக்ஸாம்ல இந்த ஏரியால இருந்து அடிக்கடி क्वेश्चंस வந்துட்டே இருக்கும் சோ கொஞ்சம் தெரிய வர சோ பண்ணுங்க இங்க நான் எடுத்துக்கிறது ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல சடனா வந்து ஒரு ஃபால்ட் நடந்துருக்கு இப்போ நாம என்ன பண்ணப் போறோம் அப்படினா டிஃபரன்ஷியல் ரிலேவை இங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணி இந்த ஃபால்ட்டோட அபனார்மல் கண்டிஷன் வரும்போது சிஸ்டம் வந்து என்ன பண்ணப் போறோம் அப்படினா ஐசோலேட் பண்ணப் போறோம் வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் டிஃபரன்ஷியல் ரிலே சோ டிஃபரன்ஷியல் ரிலே வந்து யூசுவலா எப்படி ஆபரேட் ஆகும் அப்படினா ஒரு லைன் இருக்கு அப்படினா சி லைன்ல இருக்க ரியாக்டன்ஸ் இது வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் அந்த ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல சடனா வந்து என்ன ஆகுதா ஒரு ஃபால்ட் வருது அப்ப பிரைமரில நீங்க ஒரு கரண்ட் போயிட்டு இருக்கு தட் இஸ் i இப்போ இங்க என்ன வருது தட் இஸ் ஃபால்ட் கரண்ட் if இப்ப நீங்க செகண்டரில ரிசீவ் பண்ற கரண்ட் அப்ப என்ன ஆகும் i minus if சோ இப்போ என்ன இருக்கு ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல ஃபால்ட் வந்துச்சு அப்படினா ரிசீவிங் எல்ல நம்ம ரிசீவ் பண்ற கரண்டும் சென்டிங் எல்ல நம்ம சென்ட் பண்ண கரண்டும் சேமா இருக்கா கிடையாது ரைட் சோ இந்த மாதிரி डिफरेंट கரண்ட் ரெண்டு பாயிண்ட்ல வருது இல்லையா அந்த டைம்ல இப்போ நாம என்ன பண்றோம் அப்படினா ஐ அம் புட்டிங் இந்த இடத்துல ரெண்டு இடத்துலயும் ஒரு கரண்ட் ட்ரான்ஸ்மர் போறேன் ரைட் இது தி ட்ரான்ஸ்மிஷன் k is 1 k is 1 right avula current nam apdi relay vala pass panna mudiyadhu adha nam step down pandrom right so current vandu step down panitinga appadina primary la active current i will call it as i1 by k turns to use panni the step down pandrom right so the procedure vandu very important theriya observe panunga adhe mari secondary ipo na primary la irundhu current receive pannum bodhu inga vandu nammoda relay oda structure irukum that is i am putting relay here for relay la vandu yara irukum appadina this is restraining coil இது வந்து நாம என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படினா பேலன்ஸ்ட் எம் ஆஃப் டெவலப் ஆகணும் அப்படிங்கறதால ஆபரேட்டிங் காயில இருந்து ரெண்டு பக்கமும் எக்ஸாக்ட்டா நம்பர் ஆஃப் டர்ம்ஸ் வந்து ஈக்குவலா டிவைட் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம் ரைட் சோ இப்போ இங்க இருந்து வர கரண்ட் கரண்ட் வந்து i1 k இப்போ இதல போற கரண்ட் வந்து லெட் மீ கால் இட் as i0 இது வந்து ஆபரேட்டிங் காயில் ஆபரேட்டிங் காயில் வழியா போற கரண்ட் வந்து i0 ரைட் இப்போ ரீஸ்ட்ரைனிங் காயில வழியா வர கரண்ட் வந்து i1 k அப்ப இதல எவ்வளவு கரண்ட் போகும் தட் இஸ் செகண்டரி சைடு லெட் மீ கால் இட் as i2 k சேம் டர்ம்ஸ் ரேஷியோ கிளியர் ஃபைன் அப்ப இத வந்து அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஒரு லேயர் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ எனக்கு சொல்லுங்க இதுல வந்து i1 பை கரண்ட் போகுது இதுல i2 பை கரண்ட் இருக்கு i2 பை k அப்படிங்கற கரண்ட் வெளியில போய் இருக்கு ரைட் அப்ப இதுல ஆபரேட்டிங் காயில எவ்வளவு கரண்ட் என்டர் ஆயிருக்கும் i0 இதுல என்டர் ஆகிற கரண்ட் i1 பை k மைனஸ் வெளியில போற கரண்ட் எவ்வளவு i2 பை k சோ நீங்க கேஸ்ல அப்ளை பண்ணீங்க அப்படினா you will get the value of i0 now we know the value of i0 just observe this circuit now so same thing i have done or transmission line fault நடந்துருக்கு primary current உம் secondary current உம் equal ஆ வரல so inga nam differential relay fix panni vechirukom so primary la iruka current step down paniyaachu secondary la iruka current adhe mari inga step down panni vechirukom that is i1 by k i2 by k adukapra inga na enna panirukken primary la iruka restraining coil oriya the current pogudhu adha vandu operating coil oriya some current flow avarikum operating coil la pora current i0 ipo inga i0 oda value venum appadina we have to take the difference between both sides that is காயில ஒரு ட்ரான்ஸ்மரோட ரெண்டு சைடுலயே போற கரண்ட் வந்து டிஃபரன்ஸ் எடுத்தீங்க we can get the value of i0 right அப்ப இந்த ஆபரேட்டிங் கரண்ட் எப்படி எழுதுறோம் i0 i1 i2 k அப்படி எழுதலாம் right now இதுல டெவலப் ஆகுற ஃபோர்ஸ் ஆஃப் எவ்வளவு வரும் mmf right mmf வந்து எவ்வளவு டெவலப் ஆயிருக்கு அப்படினா we know that is n0 i0 right so n0 அப்படிங்கிறது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டர்ம்ஸ் இன் தி ஆபரேட்டிங் காயில் i1 i2 k clear next term restraining force for restraining force adina in the coil area spring idra develop agara total force for restraining coil develop agara restraining force venum adina primary la some restraining coil irukku inga some restraining coil irukku first in the coil evlo force develop aagum idra pora current i1 by k inda idra irukka number of turns evlo nr by 2 plus inga innor coil irukku ya restraining coil adra develop aagiruka force evlo i2 by k into nr by 2 இப்ப ரெண்டு டம்ல இருந்து காமனா யார எடுத்துறலாம் nr 2 கே எடுத்து எடுத்துறலாம் கரெக்ட்டா சோ பிராக்கெட் குள்ள யார வருவா i1 i2 சோ தட் இஸ் आवर ரீஸ்ட்ரைனிங் ஃபோர்ஸ் ரைட் இப்போ என்னோட क्वेश्चन என்ன அப்படினா ரே இஷுல எப்ப ஆபரேட் ஆகும் whenever the value of operating force is going to be greater than or equal to the value of ரீஸ்ட்ரைனிங் ஃபோர்ஸ் இஷுல எப்படி நடக்கும் அப்படினா ஆபரேட்டிங் ஃபோர்ஸ் ரீஸ்ட்ரைனிங் ஃபோர்ஸ விட அதிகமா வரும்போது ரிலே ஆபரேட் ஆகும் अदरवाइज ரிலே என்ன ஆகும் திரும்ப ஆஃப் ஆகும் கரெக்ட்டா ஃபைன் அப்ப நம்ம கண்டிஷன் என்ன ஆகும் அப்படினா f0 ஓட வேல்யூ வந்து ரீஸ்ட்ரைனிங் ஃபோர்ஸ் விட அதிகமா வரணும் at least என்ன வரணும் ஈக்குவலா வரணும் பேலன்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல ஈக்குவலா வரணும் அப்படினா அதிகமா தான் வரும் தட் இஸ் தி கண்டிஷன் டு ஆபரேட் தி ரிலே கரெக்ட் இப்போ இந்த கண்டிஷன் வந்து அப்படியே இந்த ரெண்டு வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க we find the value of f0 fr ரெண்டுமே நமக்கு தெரியும் சோ ரெண்டே சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்க அப்படினா நமக்கு வேல்யூ என்ன கிடைக்கும் i know the value of f0 that is i1 i2 
இப்போ இந்த என்ன ரோட வந்து அப்படியே ரைட் சைடு பாஸ் பண்ணுங்க பாஸ் பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும் i1 i2 k greater than or equal to n r upon n not into i can write like this i1 plus i2 divided by twice of k right so in the n r by n r abhi nam lene kira that is called bias bias of the transformer so that is going to be the relation between n r divided by n r so idu idoda value vandu nam vandu bias abhi solrom idanaala the transformer ki innoru peru enna abidna from this it is also called in the relay ki innoru peru that is bias differential relay idu innoru mariya solluvanga that is also called percentage differential relay just remember okay so idu vandu bias nu solrom from this i going to do one more thing in the i1 minus i2 by k abingirathu operating coil vadiya pora current இப்போ ரிலே வந்து ஆப்ரேட் ஆகணும் அப்படின்னா டேரக்டா ரீசைனிங் கையில் வழியா போற கரண்ட் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணா போதுமா அப்படின்னு கேட்டா அப்படி கிடையாது நான் டெல்மி ரிலே எப்போ ஆப்ரேட் ஆகும் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் வழியா கரண்ட் ஃபுளோ ஆகும் அப்படி போயிட்டு இருக்கும் போது ஒரு அப்நார்மல் கேஸ் வந்து அந்த கரண்ட் இப்போ இப்போ டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் வழியா ஃபால்ட் வந்துருச்சு அப்போ டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல ஃபால்ட் நடந்ததுக்கு அப்புறம் போற கரண்ட் ரிலேவில் இருக்க பிக்அப் வேல்யூவை விட அதிகமா வந்தா தானே ரிலே ஆப்ரேட் ஆகும் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரீசைனிங் கையில் இருக்க கரண்ட் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது இது கூட வேற யாரையும் கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னா பிக்கப் வேல்யூ ஆஃப் தி கரண்டையும் கன்சிடர் பண்ணால் தான் ரிலே வந்து ஆப்ரேட் ஆகும் அப்போ டோட்டல் கரண்ட் என்ன வரும் அப்படின்னா ஐ ஒன் பை ஐ டூ தட் இஸ் ஐ ஒன் பிளஸ் ஐ டூ பை டூ கே பிளஸ் வி ஹவ் டு கன்சிடர் பிக்அப் கரண்ட் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ திஸ் இஸ் தி ஆக்சுவல் கண்டிஷன் டு ஆப்ரேட் தி ரிலே கிளியர் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் டிஃப்ரென்ஷியல் ரிலே வேற ஏதாச்சும் இந்த டேர்ம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியாது புரிஞ்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸாம்பிள் இதை யூஸ் பண்ணி அப்படியே கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க இதில் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா யூ கேன் ஆஸ்க் மீ இன் தி கமெண்ட் செக்ஷன் கண்டென்ட் கிளியராக இருந்ததுன்னா ஒரு லைக் மட்டும் போட்டுருங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் கொஞ்சம் மோட்டிவேட் பண்ணி எல்லாரையும் படிக்க சொல்லுங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு சேனல் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் வேற ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா யூ கேன் ஆல்சோ மெயில் மீ என்னோட மெயில் ஐடி கீழே கொடுத்துருக்கிறாங்க வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் அனுப்பலாம் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வ